Hey guys, how are you? Study Simplified या फ्री मराठी एज्युकेशन चॅनलवर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपण जानेवारी फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांच्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्वाच्या चालू घडामोडी इन शॉर्ट मध्ये पाहणार आहोत ज्या की अपकमिंग येणारी जी एक्झाम असणार आहे एमपीएससीची कंबाईन एक्झाम एस टी आय पी एस आय आणि ए एस ओ साठी आणि तसंच आता जी येणारी फॉरेस्ट सर्व्हिस प्री एक्झाम असणार आहे त्याच्यासाठी या न्यूज खूप महत्वाच्या ठरणार आहेत सो लेट इस स्टार्ट मित्रांनो पहिली महत्वाची न्यूज म्हणजे नुकतंच आता भारतीय रेल्वेनं तीन रेल्वेगाड्या चालू केल्या त्या कोणत्या कोणत्या तर पहिली आहे ती स्वदेश दर्शन कशासाठी चालू केली तर पर्यटनासाठी चालू केलेली ही रेल्वे दुसरी प्रसाद नावाची रेल्वे तीर्थक्षेत्रांसाठी चालू केलेली रेल्वे आणि तिसरी म्हणजे तेजस तेजस जी आत्ता नुकतीच मुंबई ते गोवा या महामार्गावर धावणारी ही अत्याधुनिक सेवा सुविधा असणारी नवीन रेल्वे नुकतीच आता आपल्या रेल्वे मंत्रालयानं चालू केलेली आहे दुसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे संकल्प संकल्प म्हणजे काय तर स्किल ऍक्विजिशन अँड नॉलेज अवेअरनेस फॉर लाईव्हलीहूड प्रमोशन प्रोग्राम हा जो प्रोग्राम आहे संकल्प नावाचा तो नुकताच आता बजेटमध्ये चालू करण्यात आलेला आहे तर याच्या थ्रू काय करायचं तर साडेतीन कोटी युवा वर्गाला उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे तिसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे डीजी गाव योजना डीजी गाव योजना कशासाठी चालू केली तर भारतातील सर्व गावे सॉरी इथं व्हिलेजेस लिहा गावे इंटरनेटने जोडण्यासाठीची ही योजना चालू केलेली आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी याचा उद्देश काय आहे तर दीड लाख पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीला फायबर ऑप्टिक केबलद्वारे इंटरनेट कनेक्शन पुरवायचं आहे आणि त्याद्वारे शिक्षण वैद्यकीय सेवा आणि इतर एक इतर कौशल्य या डीजी गाव योजनेअंतर्गत त्या ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला काय करायचं तर पुरवायचं मित्रांनो तिसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे देशातील बेरोजगार नागरिकांना किमान मासिक वेतन देण्याचा कार्यक्रम सुरू करणारा जगातील पहिला देश हा फिनलँड ठरलेला आहे फिनलँड देशानं काय केलंय तर दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगार निर्मिती वाढवण्याचं लक्ष ठेवून या कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे आणि याच्यासाठी दोन हजार नागरिकांची त्यांनी नेमणूक केलेली आहे आणि त्या दोन हजार नागरिकांना दरमहा पाचशे साठ युरो एवढं वेतन देण्यात येणार आहे पाचवी महत्वाची न्यूज म्हणजे देशाचा पहिला भारत देशाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार म्हणून इंडिया आयएनएक्सचं नुकतंच प्रधानमंत्र्यांनी गांधीनगर या गिफ्ट सिटीतून लॉन्चिंग केलेलं आहे आणि हा जो इंडिया आयएनएक्स जो शेअर बाजार आहे तो बीएससीचा उपविभाग म्हणून काम करणार आहे दुसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट हा जो रिपोर्ट आहे तो जागतिक बँक काय करतं तर पब्लिश करतं आणि या रिपोर्टमध्ये काय केलेलं असतं तर ज्या मेजर इकॉनॉमीज आहेत किंवा ज्या वर्ल्डमधल्या इकॉनॉमीज आहेत त्यांचं मूल्यमापन करण्याचं काम हा रिपोर्ट करतो नंतर दुसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे जागतिक बुद्धिमत्ता निर्देशांक दोन हजार सतरामध्ये भारत एकशे अठरा देशांच्या यादीमध्ये ब्याण्णव्या स्थानी त्याचं रँकिंग आलेलं आहे याचं जे दोन हजार सोळाचं रँकिंग होतं तो एकोणव्या एकोणव्या स्थानी होता तर याच म्हणजे आता याचं रँकिंग काय झालेलं तर घसरलेलं आहे तो ब्याण्णव्या स्थानावर गेलेला आहे जे याच्या याच्या अंतर्गत जो पहिलं रँकिंग येतं ते सिंगापूरचं येतं आणि दुसऱ्या रँकवर युके युनायटेड किंगडम आहे आपण जर ब्रिक देशांचं रँकिंग बघितलं जागतिक बुद्धिमत्ता निर्देशांकामध्ये तर चीन हा पहिला प्रथम क्रमांकावर आहे तर भारत हा पाचव्या म्हणजे लास्ट क्रमांकावर आहे म्हणजे चीन नंतर रशिया दक्षिण आफ्रिका ब्राझील आणि ब्राझील नंतर लास्टच्या स्थानावर भारत आहे पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक मालमत्ता निर्देशांकामध्ये दोन हजार सतराच्या इंडेक्समध्ये भारत पंचेचाळीस देशांच्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक जो आहे तो त्रेचाळीसाव्या क्रमांकावर म्हणजे सर्वात खालच्या स्तरावर भारत आहे पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे नुकतीच बिमस्टेक समिट दोन हजार सतराची बिमस्टेक समिट आता नुकतीच काट मांडून नेपाळमध्ये पार पडली आणि दोन हजार चौदा जी चौदाची जी प्रिव्हियस समिट होती ती नायपाय ताव म्यानमारमध्ये समिट पार पडली होती बिमस्टेक म्हणजे काय तर बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कॉपरेशन हा जो संघ आहे तो सात देशांचा संघ आहे बी फॉर बांगलादेश आय फॉर इंडिया एम फॉर म्यानमार एस फॉर श्रीलंका टी फॉर थायलंड आणि ई सी फॉर इकॉनॉमिक कॉपरेशन आणि राहिलेले जे दोन देश आहेत ते नेपाळ आणि भूतान म्हणजे बांगलादेश भारत म्यानमार श्रीलंका थायलंड नेपाळ आणि भूतान या देशांचा संघ आहे दुसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे एट कोर इंडस्ट्रीज आठ मूलभूत उद्योग नुकतंच याच्यामध्ये काय झालं तर ग्रोथ रेट जो आहे याचा तो डिक्रीज होत चाललेला आहे तर याच्यामध्ये आठ म्हणजे या एट कोर इंडस्ट्रीजमध्ये कुठल्या कुठल्या आठ इंडस्ट्रीज येतात ते पाहूया हे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवणं खूप महत्वाचं आहे पहिली आहे ती स्टील इंडस्ट्रीज दुसरी आहे ती सिमेंट उद्योग तिसरा आहे तो कोल उद्योग चौथा आहे तो नॅचरल गॅस पाचवा ऑइल रिफायनरी सहावा क्रूड ऑइल सातवा फर्टिलायझर्स आणि आठवा इलेक्ट्रिसिटी तर या आठ उद्योगांमध्ये इलेक्ट्रिसिटीला सगळ्यात जास्त वेटेज देण्यात आलेलं आहे पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे एफ आर बी एम ऍक्ट परीक्षणासाठी नुकतीच आपल्या मंत्र सॉरी सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी एन के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली याचं परीक्षण करण्यासाठी समिती नेमली होती 
पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे पेमेंट बँक आरबीआय कडून पेमेंट बँकचा परवाना मिळवणारी जी पहिली संस्था आहे ती भारतीय एअरटेल ठरलेली आहे आणि दुसरी आणि तिसरी पेटीएम आणि भारतीय टपाल या परवा परवाना मिळवणाऱ्या संस्था आहेत नंतर युएनएफसीसी ची जी हवामान बदल परिषद आहे कोप बावीस म्हणजे कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज बावीस जी बावीसावी समिट आहे ती दोन हजार सतरामध्ये मॅराकेश मोरोकोमध्ये पार पडली नंतर दुसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे युबीआय जी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ही जी स्कीम आहे सध्या देशातील गरिबीचं निर्मूलन करण्यासाठी सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न म्हणून ही नवी संकल्पना आपल्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये याची चर्चा केलेली आहे तर याचा जो लॉंग फॉर्म आहे तो यू यू फॉर युनिव्हर्सल बी फॉर बेसिक आणि आय फॉर इन्कम म्हणजे युबीआय मीन्स युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम असा आहे नंतर दुसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे नासा या अंतराळ संस्थेनं नुकतंच गुरुग्रा गुरुग्रहाचं निरीक्षण करण्यासाठी जे पाठवलेलं यान आहे ते जुनो नावाचं यान या गुरुग्रहाचं निरीक्षण करण्यासाठी पाठवलेलं आहे पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे आय एन एस सर्वेक्षक जी आय एन एस सर्वेक्षक जी नौका आहे ती नौदलातील पहिली संपूर्ण पर्यावरण पूरक नौका ठरलेली आणि यावर सोलार ऊर्जा यंत्रणा बसव बसवण्यात आलेली आणि त्याच्यावरती नौका चालते पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे आदित्य आदित्य जी आहे ती भारतातील पहिली व सर्वात मोठी सौर ऊर्जेवरील नौका सेवा ठरलेली ही जी नौका आहे आदित्य ती कमर्शियल नौका सेवा आहे पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे नेत्र जी नेत्र ही जी सिस्टीम आहे ती भारतात भारतीय वायुसेनेची पूर्व सूचना देणारी यंत्रणा आहे म्हणजे अर्ली वॉर्निंग कंट्रोल सिस्टीम आहे ती एक प्रकारची रडार यंत्रणा असून ती जेट विमानावर बसवण्यात आलेली आहे पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे पी एस एल व्ही सी थर्टी सेवन पोलार सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल सी थर्टी सेवन हे जे लॉन्च व्हेकल आहे या लॉन्च व्हेकलद्वारे नुकतंच आता काय केलं इस्रोनी एकशे चार उपग्रहांचं प्रक्षेपण केलं या एकशे चार उपग्रहांपैकी एकशे एक विदेशी उपग्रह होते आणि तीन भारतीय उपग्रह होते त्याच्यामध्ये अमेरिके एकट्या अमेरिकेचे शहाण्णव उपग्रह होते आणि राहिलेले स्वित्झर्लंड नेदरलँड इस्रायल कझाकिस्तान आणि युएई यांचा प्रत्येकी एक असा उपग्रह होता पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे भारतातील पहिली तरंगती शाळा लोकटक सरोवरमध्ये चालू करण्यात आलेली मणिपूर राज्यात दुसरी महत्वाची न्यूज म्हणजे जीवाश्म इंधनावरील गुंतवणूक थांबवणारा जगातील पहिला देश हा आयर्लंड ठरलेला आहे जितू जितू राय जितू राय राय जो आहे तो नेमबाज नेमबाज पडतोय नुकतंच दिल्ली येथे पार पडलेला विश्वचषक नेमबाज स्पर्धेत त्याला सुवर्ण पदक मिळालं आहे पुढची महत्वाची न्यूज म्हणजे भारतातील पहिले एकात्मिक हेलिपोर्ट रोहिणी हेलिपोर्ट त्याला नाव देण्यात आलेलं आहे ते दिल्ली येथे चालू करण्यात आलेलं आहे आता आपण काही महत्वाचे डेज पाहूया पहिला जो डे येतो वर्ल्ड टोबॅको डे नुकताच आता एकतीस मे रोजी साजरा केला गेला याची जी थीम होती ती टोबॅको अ ट्रीट टू डेव्हलपमेंट अशी होती त्याच्यापुढचा महत्वाचा डे म्हणजे नॅशनल यूथ डे बारा जानेवारी रोजी साजरा केला जातो स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंती दिनानिमित्त दिनानिमित्त म्हणजेच बारा जानेवारी रोजी हा दरवर्षी राष्ट्रीय युवा दिन साजरा करण्यात येतो तिसरा महत्वाचा डे म्हणजे वर्ल्ड कॅन्सर डे चार फेब्रुवारी रोजी हा साजरा केला जातो यावर्षीची त्याची जी थीम होती ती वी कॅन आय कॅन अशी होती आणि चौथा महत्वाचा डे म्हणजे विश्व मातृभाषा दिवस जो एकवीस फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो आणि सेलिब्रेटेड बाय तर युनेस्कोच्या अंडर हा सेलिब्रेट केला जातो नुकतंच संयुक्त राष्ट्र संघानं युनायटेड नेशन्स नेशन्सनं दोन हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय शाश्वत पर्यटन विकास वर्ष म्हणून घोषित केलं आणि याद्वारे पुढील हे जे पाच खालचे क्षेत्र आहेत ते शाश्वत पर्यटनाची भूमिका वाढवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे ते पाच क्षेत्र कुठले कुठले तर सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकास सामाजिक समावेशन रोजगार आणि दारिद्र्य निर्मूलन तिसरं म्हणजे सांस्कृतिक मुळे विविधता आणि वारसा चौथं म्हणजे संसाधने कार्यक्षमता पर्यावरणीय संरक्षण आणि हवामान बदल आणि पाचवं म्हणजे परस्पर सामंजस्य शांतता आणि संरक्षण सो थँक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टडी सिम्प्लीफाईड या मराठी चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना हे लेक्चर शेअर करायला विसरू नका सो थँक्यू हॅव अ गुड डे